chấp chín toàn dân ngự thú. Cái gì, một con tiểu bạch ngư còn chưa tới hắc thiết lại sở hữu thực lực như vậy? Lại dám giết chết thuộc hạ của ta trước mặt ta, tìm chết. Tiêu rồi. Sử dụng ngự lưu thần tốc. Ngự lưu thần tốc có thể tăng tốc độ của Bạch Lân Ngư, cộng thêm khả năng khống chế tầng bong bóng của Bạch Lân Ngư đã đạt tới đại thành. Muốn tránh những đòn tấn công này dễ như ăn bánh vậy. Nhiên đoàn trúc hỏa. Không cần để ý khiêu khích. Trước khi chiến đấu thật sự bắt đầu hãy dọn dẹp chiến trường trước. Con cá đang chết này lại dám giết toàn bộ thuộc hạ của ta. Xem ra sắp ép nó dùng đại chiêu rồi. Tơ nhện dung thiết. Tơ nhện dung thiết, kỹ năng lam sắc, một loại tơ nhện chứa nhiệt độ cao khủng bố. Sử dụng thủy lưu bộc phá tấn công phần chân nhện. Uy lực của thủy lưu cao ở xung kích thủy thương. Thủy hệ có ưu thế thiên nhiên hơn so với hỏa hệ. Dựa theo tiết tấu bây giờ chiến thắng là tất nhiên, chỉ là tất cả hình như quá thuận lợi thì phải. Đợi đã, đây là con nhện giảo hoạt. Lại nghĩ ra được quỷ kế như vậy. Tuy bạch lân ngư đều có thể dễ dàng tránh được đòn đánh như nhện trúc hỏa biến dị, mỗi đòn tấn công đều để lại mấy sợi tơ. Theo thời gian, Tơ nhện sắp phủ kín động nhện này rồi, hành động của Bạch Lân Ngư sẽ bị hạn chế rất lớn. Hay cho một chiêu dương đông kích tây. Bạch Lân Ngư sử dụng minh thủy ăn mòn. Chết để kết liễu nó. Được, lão đại. Minh thủy ăn mòn. Cỗ, cỗ khí thế này. Thắng rồi. Rơi xuống, Bạch Lân Ngư. Thành công tiến cấp bất nhập lưu cửu dài. Mục đích lần lịch luyện này đạt được rồi. Biểu hiện không tệ, tiếp theo hãy nghỉ ngơi đi. Bạch lân ngư thế nào rồi? Không sao, chỉ là hơi mất sức, nghỉ ngơi chút là được. Chấp 10 toàn dân ngự thú. Đi, đi xem thử chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Sẽ là gì đây? À. Thủ pháp, thành thục quá. Tiêu cốc bạch phun điểm môn giải phẫu. Thiên tài địa bảo có thể khiến nhện trúc hỏa biến dị có lẽ ở trong động. Mở thiên khải chi nhãn kiểm tra xem. 
Từ An, Từ An. Anh xem cái này này. Từ An, anh xem cái này là gì? Tìm thấy trong cơ thể của thủ lĩnh nhện biến dị. Nguyên thạch thức tỉnh. Thần thạch chứa bổn nguyên thức tỉnh, có thể hỗ trợ sinh linh thức tỉnh thiên phú mới. Thiên Khải Chi Nhãn vẫn chưa mở, Tiêu Cốc Bạch đã trực tiếp phát hiện bảo vật chân quý nhất sơn động này rồi. Xem ra thiên phú hấp thụ khí vận này có lợi rất lớn trong phương diện tầm bảo. Trước mắt theo mình thấy chỉ có hai loại đồ vật có thể thức tỉnh thiên phú, một là thần thạch thức tỉnh của Liên bang Cửu Châu, một là không gian ngự thú của mình. Vật phẩm có thể thức tỉnh thiên phú cho dù ở cả Liên bang Cửu Châu này cũng là bảo vật đỉnh cấp. Loại chuyện này bây giờ không thể nói cho cô ấy. Tuy nói nhân phẩm cô ấy không tệ, nhưng đối mặt với mê hoặc lớn như vậy, mình không thể không cẩn thận hành sự. Tôi cũng không biết đây là gì, đợi sau khi quay về hỏi người lớn trong nhà xem đã. Ừm ừm. Cũng tới lúc rồi. Tiêu Cốc Bạch, cô có muốn gia nhập Bạch ra chúng tôi không? Anh, anh muốn chiêu mộ tôi. Đương nhiên, anh mạnh như vậy. Còn tôi, quái vật, cha mẹ cô ta đều bị cô ta khắc chết đó. Cút xa ra một chút, đừng chạm vào tao. Ôn thần, ghê quá. Chẳng trách không ai cần. Mọi người đều cảm thấy tôi là quái vật. Không, không phải như vậy. Cô chỉ là có chút đặc biệt, không phải quái vật. Là thiếu chủ bạch gia bạch lân thành. Tôi nhất định đưa cô đi xem phong cảnh cảnh giới cao hơn của ngự thú sư. Mình, không phải, quái vật. Anh nói bạch gia bạch cảnh tùng ngự thú sư kim cương sao? Đúng vậy, vậy, cô có muốn gia nhập bạch gia không? Có lẽ, lần này sẽ khác. Vậy, thử một lần xem sao. Tôi đồng ý. Vì báo đáp từ An, mình nhất định sẽ nỗ lực gấp bội. Đúng rồi, tặng cô một món quà. Chủng tộc, nhện trúc hỏa biến dị hỏa hệ. Thiên phú, thân xác dung nham bề. Tư chất, hoàng kim đỉnh cấp. Kỹ năng, tơ nhện dung thiết lam, trúc hỏa vi vi bạch. Chủng tộc, nhện trúc hỏa biến dị hỏa hệ. Thiên phú, thân xác dung nham bề. Tư chất, hoàng kim trung cấp. Kỹ năng, tơ nhện dung thiết lam, trúc hỏa vi vi bạch. Chủng tộc, nhện trúc hỏa biến dị hỏa hệ. Thiên phú, thân xác dung nham bề. Tư chất, hoàng kim đỉnh cấp. Kỹ năng, tơ nhện dung thiết lam, trúc hỏa vi vi bạch. Chứng do thủ lĩnh nhện trúc hỏa biến dị sinh ra cũng xuất hiện biến dị. Điều này có nghĩa với việc xuất hiện một chủng tộc nhện hoàn toàn mới. Nếu lợi dụng tốt, bồi dưỡng ra chủng loại linh thú mới, nhất định sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho bạch gia. Đây là hậu duệ của thủ lĩnh nhện trúc hỏa biến dị, sở hữu tiềm lực cấp bậc hoàng kim. Chọn một cái đi, hả? Coi như là điều kiện gia nhập bạch gia. Tiềm lực trưởng thành trùng thạch trùy của tiêu cốc bạch quá thấp, hoàn toàn không xứng với thiên phú ngự thú của cô ấy. Điều kiện vào bạch gia. Anh muốn tôi ký khế ước mới, không sai. Khế ước của sủng thú với ngự thú sư có thể giải trừ. Theo sự trưởng thành của ngự thú sư, sủng thú cấp thấp ký khế ước ban đầu không thích hợp chiến đấu. Lựa chọn sủng thú có tiềm lực mạnh hơn là chuyện thường có. Ngự thú sư muốn ký khế ước sủng thú mới có hai cách. Khế, một là cưỡng chế giải trừ khế ước phóng sinh ngự thú. Một là giết chết sủng thú. Tôi chọn nó. Chủng tộc, nhện trúc hỏa biến dị hỏa hệ. Thiên phú, thân xác dung nham bề. Tư chất, hoàng kim đỉnh cấp. Kỹ năng, tơ nhện dung thiết lam, trúc hỏa vi vi bạch. Quả nhiên, trực tiếp chọn chúng quả có tư chất tốt nhất. Vậy, giải trừ khế ước đi. Cách đầu tiên sẽ tạo thành phản vệ với ngự thú sư, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. So với cách thứ hai, phản vệ ngự thú sư nhận phải sẽ nhỏ nhất, nhưng lại vì quá tàn nhẫn là hành động vô sỉ của ngự thú sư. Không biết cô ấy sẽ làm thế nào. Thế...
cô không sao chứ. Tôi, không sao. Cảm ơn mày đã theo tao lâu như vậy. Bây giờ mày tự do rồi. Đây chính là lựa chọn của cô sao, đi đi. Xem ra mình không chọn nhầm người. Chợ đen thành phố Trúc Hòa. 9.000 Anh bạn, cậu đùa tôi sao? Đây là gia truyền chi bảo tăng 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 tổ phụ nhà tôi để lại.